जय शिवराय मी सचिन पाटील आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो माझ्या चॅनलमध्ये यापूर्वी जे मी तुम्हाला प्रोमोमध्ये बोललो होतो की आज आपल्यासोबत सरनोबत मानकुजी दहातोंडे यांचे वंशज इथे आलेले आहेत सत्य इतिहास खरा इतिहास सर्व संदर्भासहित आज आम्ही तुमच्यापुढे मांडणार आहे मी स्वागत करतो माझे मित्र संतोषजी दहातोंडे यांचं जय शिवराय जसं की मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आजचा जो एपिसोड आहे आजचा जो इंटरव्ह्यू आहे तो मानकोजींबद्दल आहे तर मानकोजी दहातोंडे हे सरनोबत होते आणि त्यांचा इतिहास काय आहे त्यांचे संपूर्ण माहिती काय आहे ती थोडक्यात संतोषजी दहातोंडे सांगतील अशी मी त्यांना विनंती करतो सरसेनापती मानकोजी दहातोंडे उर्प शिंदे हे स्वराज्याचे पहिले सरसेनापती होते दहातोंडे यांचं मूळ कुळ शिंदे तेराव्या चौदाव्या शतकामध्ये हे कुटुंब साधारणतः उज्जैन ग्वालियरच्या आसपास मध्य प्रदेशामध्ये वाचत होते तिथून पुढे शहाजी राजे आणि मानकोजींचा उल्लेख हा निजामशाहीमध्ये आपल्याला साठवतो साधारणतः सोळाशे सत्तावीसच्या आसपास शहाजी त्यांचे बंधू शरीफ आणि मानकोजी श्रीगोंदाच्या आसपास वास्तव्यास होते पुढे आदर आदिलशाह आणि शहाजान यांच्याबरोबर शहाजी राजांचा तह झाला आणि त्या तहानुसार शहाजी राजांना महाराष्ट्रात राहता येणार नव्हते म्हणून त्या तहानुसार मानकोजी आणि शहाजी राजे हे विजापुरास गेले विजापूरमध्ये असताना शहाजी राजांना स्वराज्याचा जो त्यांचा निश्चय होतं संकल्पना होती ती स्वस्त बसून देत नव्हती आणि शिवरायांना स्वराज्य उभारण्यासाठी त्यांनी काही माणसे पुण्यामध्ये पाठवली होती त्यामध्ये जसे शामराज पंत सोनोपंत रघुनाथ पंत बल्लाळ आणि सरनोबत म्हणून मानकोजी दहातोंडे यांना त्यांनी पाठवले होते आता मानकोजी हे स्वराज्याचे पहिले सरनोबत आहेत जे तुम्ही सांगितलेलं आहे आता त्याच्यासाठी तुम्ही काही रिसर्च केला असेल काही संदर्भ पुरावे गोळा केले असतील तर तुम्ही गोळा केलेले ऐतिहासिक संदर्भ पुरावे तुमच्याकडे काय काय तुम्ही मटेरियल आतापर्यंत तुम्हाला भेटलेले आहे त्याच्या संदर्भात पुरावे आपले जेवढे ऐतिहासिक पुरावे सभासद बकर जे आपले सभासद बकर आहे सभासद बकरीमध्ये मानकोजींचा सरसेनाबद्धमध्ये उल्लेख आहे आपण जे बोलतो ऐतिहासिक डॉक्टर जेदे शकावली जेदे करीना जेदे शकावले जेदे करीनामध्ये तुम्हाला मानकोजींचा उल्लेख मिळेल वासी बेंद्रे वासी बेंद्रेचे आपण जर लिखाणाबद्दल जर सगळ्यांना माहीत आहे तर इतिहासाचे भीष्माचार्य आपण त्यांना म्हणतो की त्यांच्या प्रत्येक याच्यामध्ये ऑथेंटिसिटी असते प्रत्येक पुस्तकामध्ये ते ते शिवरायांचा जो पूर्वार्ध वगैरे जे बुक आहे त्यांचं मेन पुस्तक आहे त्या पुस्तकामध्ये पण अनेक ठिकाणी आपल्याला मानकोजींचा सर सेनापती सर नवत म्हणून आपल्याला उल्लेख मिळतो तसे शिवाजी सावंत आहेत शिवाजी सावंताची जी काव आहे छावा छावा कादंबरी आहे त्यामध्ये सुद्धा संभाजी राजांच्या जन्माचं जे वर्णन केलेलं आहे त्यावेळेस सुद्धा तिथे मानकोजी आणि शिवाजी महाराज त्यांना भेटण्यासाठी ज्यावेळेस गेले होते त्याचाही इतिहासामध्ये तिथं त्यांनी नोंद केलेलं आहे त्याच्यानंतर श्रीमान योगीमध्ये जे आपले रणजित देसाई आहे त्यामध्ये पूर्ण म्हणजे महाराजांच्या सुरुवाती काळापासून त्यांचं जे प्रमोशन झालं होतं त्याची तिथं नोंद असून आणि शेवटी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत जे आहे की जे ज्यावेळेस मोरोपंत पिंगडे आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांना भेटायला गेले होते तोपर्यंत सर्व इतिहासाची व्यवस्थित नोंद त्यामध्ये आहे तर तसेच जे पुढं आपली आपण मालिका अमोल खोले आणि नितीन चंद्रकांत देसाईची जी मालिका टी व्ही सहा बरोबर झाली होती राजा शिव छत्रपती यामध्ये सुद्धा मानकोजींच्या सुरुवातीपासून तर अगदी शेवटापर्यंत म्हणजे शेवटी ज्यावेळेस महाराज त्यांना भेटायला जातो मृत्यूच्या समय मोरोपंत पेंगळे आणि छत्रपती शिव तोपर्यंत जेवढा काय तो सीन आहे त्या सगळ्यांची नोंद पूर्ण इतिहास त्या मालिकेमध्ये दाखवण्यात आलेला आहे आणि आता जे सध्या जी मालिका चालू आहे स्वराज्य रक्षक संभाजी यामध्ये सुद्धा आपल्या मला आठवलं की मोरोपंतांचा हे द मृत्यूचा जो प्रसंग दाखवलेला आहे म्हणजे आपण एक को इन्सिडन्स म्हणू शकतो त्याला की ज्यावेळेस मानकोजींचा मृत्यू झाला त्यावेळेस त्यांच्या शेवटच्या घटका मोजत असताना महाराज आणि मोरोपंत पिंगळे गेले त्यांना भेटायला आणि आता ह्या सिरियलमध्ये असं दाखवलं की मोरोपंतांच्या शेवटच्या क्षणी त्यांना परत एकदा मानकोजींची आणि महाराजांची आठवण येते तसंच मुंबईला जे शिवस्मारक झालं होतं त्या शिवस्मारकाचं जे उद्घाटन झालं होतं त्याचं इन्व्हिटेशन आमच्या कुटुंबाला आहे तशा प्रकारच्या बातम्या पेपरमध्ये आलेल्या आहेत आणि त्याचं इन्व्हिटेशन पण आम्हाला आलेलं आहे आणि आमचे भाऊ वगैरे ते इन्व्हिटेशनला जाऊन ते इन्व्हिटेशन अटेंड करून आलेलं आहे त्यामुळे त्याची नोंद आमची नोंद ही सरकार दरबारी पण आहे आता तुम्ही जो शब्द वापरत आहे सरसेनापती किंवा सरनौपत 
तर सरसेनापती आणि सरनोबत तसेच सेनापती याच्यात गफलत होते इतिहासात बऱ्याचदा आणि त्यामुळे काय होते की आजकाल पद्धत आलेली आहे की कोणापुढेही सरनोबत सरसेनापती लावण्याची पद्धत आपल्याला पाहण्यात येते तर मग मान या सरनोबत किंवा सरसेनापती या पदवीबद्दल किंवा या हुद्द्याबद्दल तुम्हाला नेमकं म्हणजे काय माहीत आहे तुम्ही काय सांगा तर सरनोबत म्हणजे लष्कर प्रमुख म्हणजे पूर्ण स्वराज्याच्या म्हणजे लष्कर असेल पूर्ण सेना त्याचा प्रमुख हा शब्द जनरली आधी वापरायचा म्हणजे महाराजांच्या आधीच्या काळात वापरायला जायचा मे बी म्हणजे तो आता फारसी आहे का किंवा मुघलांचा किंवा उर्दू शब्द आहे त्याबद्दल एवढं मला म्हणजे माहिती त्याची नाही पण महाराजांनी त्याचं संस्कृतमध्ये कन्व्हर्जन केलं कन्व्हर्ट करून सरसेनापती सेना म्हणजे आपले सैन्य आर्मी पती म्हणजे त्या त्या एज अ मालक त्या सेनाचा मालक आणि सर म्हणजे संपूर्ण सेनाचा मालक म्हणून महाराजांनी त्यामध्ये संस्कृतमध्ये नाव दिलं हे सरसेनापती दिलं सरनोबादला म्हणजे सरनेबत आणि सरसेनापती हे एकच शब्द आहे म्हणजे एकाच ह्याच्यासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे तो काय वेगवेगळा नाही आणि सेनापती दुसरा एक असतो पायदळाचा आता महाराजांची जी सैन्याची जी रचना असायची यामध्ये घोडदळ आणि पायदळ म्हणजे कावलरी अँड इन्फंट्री असे हे दोन प्रकार असायचे ते का मग कावळी म्हणजे घोडदळ वगैरे याचं स्पीड म्हणजे याचे याचा वेग हा नेहमी पायदळापेक्षा जास्त असायचा त्यामुळं पायदळाचा जो सरसेनापती असायचा आहे हे पायदळाचे सरसेनापती हे घोडदळाच्या अंडर काम करायचे म्हणजे पायदळाचा सरसेनापतीचे रिपोर्टिंग हे घोडदळाच्या सरसेनापतीला असायचं सेनापती हो सेनापतीला असायचं म्हणजे पायदळाचा सरसेनापती हा फक्त पायदळापुरताच मर्यादित असायचा तो पूर्ण पायदळाचा सेनापती असायचा हो हो आणि त्या घोडदळाचा आणि पायदळाचा सेनापती मिळून सरसेनापती हो सरसेनापती आणि त्या दोन्ही जे आहेत घोडदळ पाय या पूर्ण याला जो कमांड करायचा तो घोडदळाचा सरसेनापती असायचा म्हणून त्याला सरसेनापती स्वराज्याचा म्हणजे पूर्ण सैन्याचा सरसेनापती हा घोडदळाचा जो असायचा तोच करायचा पायदळाचा हा फक्त पायदळापुरच मर्यादित असायचा म्हणजे आपण जसं बघितलं की आता एसाजी वगैरे एसाजी हे पायदळाचे मुख्य होते मग ते पायदळाच्या मुख्य सरसेनापती होते आणि आपण ज्यावेळेस उदाहरण देतो किंवा एखादी गोष्ट क्रिएट कमी क्रिएट करत ज्यावेळेस एसाजींनी आपण म्हणतो की हत्तीला एसाजींनी मारलं होतं हत्तीबरोबर एसाजींनी लढाई केली होती तर त्यामुळं पण त्यावेळेस स्वराज्याच्या म्हणजे सरसेनापती कोण होतं की म्हणजे एसाजी होती की नाही तर त्यावेळेस सरसेनापती स्वराज्य हंबेराव मोहिते होते याचा अर्थ एसाजी यांचा पराक्रम अजिबात कमी होत नाही पण ती जी पोझिशन होती ती महाराजांनी जी क्रिएट केली होती पोझिशन की पायदळ आणि घोडदळ हे वेगवेगळे त्याचा तो प्रकार त्यामध्ये कोणाची कमी किंवा कोणी जास्त किंवा कोणाचा पराक्रम कमी किंवा जास्त असं होत नाही पण त्या त्या त्यांच्या पोझिशननुसार त्यांच्या अरेंजमेंटनुसार त्यावेळेस हंबेराव मोहिते हे स्वराज्याचे सरसेनापती होते आणि हे जे नूरखा बेग वगैरे सांगितलं जातं किंवा जे काही बेगडी खोटे इतिहासकार आजकाल आहेत त्यांनी काय केलं की कुठल्या तुष्टीकरणासाठी म्हणा कोणाच्या लांगूल चालनासाठी म्हणा किंवा समजा जे मी म्हणतो नेहमी की मुस्लिम तुष्टीकरण लांगूल चालनासाठी नूर खा बेग हा उभा केला किंवा आता भविष्यात अजूनही नवीन इतिहासकार येतील ते अधिक कुठल्या तरी व्यक्तीला सरसेनापती म्हणून ते घोषित करतील तर या नूर खा बेग बद्दल तुम्ही काय अभ्यास केलेला आहे आता नूर खान बेग म्हणजे लहानपणापासून तुम्ही तर इतिहासात जास्त कुठं संदर्भ या नावाचं वाचला नव्हता पण नंतर मी त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती घेतली पण आजकाल जे म्हणतो ना आपण सोशल मीडियावर जे मेसेजेस येत आहेत बघ काही मेसेज असतं की ज्यामध्ये जवळपास शिवरायांचे मॅक्झिमम मावळे हे मुस्लिम असल्याचे दाखवले जातात किंवा आणि त्यामध्ये ज्यावेळेस स्वराज्याचं सरसेनापतीचं नाव येतं त्यावेळेस ते नूर खान बेग हे बऱ्याच ठिकाणी ते मी पाहिला बघितलं आणि मला ते एक विशेष वाटलं त्याचा मी ज्यावेळेस त्याचा बारकाईने अभ्यास केला तर मला असं कळालं की ते पायदळाच्या एका छोट्या तुकड्याचे सेनापती होते पण पायदळाच्या आणि आता आपण ज्यावेळेस आपण अभ्यास केला की घोडदळ पायदळाचा आता आपण संदर्भ घेतलेलाच आहे त्यामुळं पायदळाचा माणूस हा पूर्ण स्वराज्याचा सरसेनापती कधी नसतो ते दहाच आहे आणि तो छोट्या आणि तो ते कोणत्या काळात नोर खानपेक्षा उल्लेख आहे हे नेताजी पालकरांचा आहे म्हणजे ज्या वेळेस सोळाशे एकोणसाठच्या दरम्यान अफजल खानाच्या वादाच्या आधी पाच सहा महिने की मानकोजी वृत्त झाले होते थकले होते त्यावेळेस महाराज स्वतः त्यांना म्हणा की मानकोजी आपल्या याही वयास आपल्याच तलवार फेलं होते हे आम्ही आमचं भाग्य समजतो परंतु आपण रणांगावर जावे असं आम्हाला शोभत नाही किंवा आम्हाला वाटत नाही की या वयात आपण रणांगण करावं म्हणून आपण म्हणून त्यांचं ते प्रमोशन करतात त्यांना स्वराज्याचे वॉरफेअर मिनिस्टर म्हणजे युद्धशास्त्र तज्ज्ञ आणि प्रमुख सल्लागार म्हणून त्यांना सदरेवर घेतात आणि त्याच वेळेस ते नवीन ज्या वेळेस नेक्स्ट पुढचा जो आपल्याला सरसेनापती करतात त्याची ते निवड करतात आणि त्याच दिवशी नेताजी पालकर म्हणजे त्याच दरबारामध्ये नेताजी पालकर यांना स्वराज्याचे दुसरे 
सरनोबत म्हणून नेमणूक केल्या होत्या म्हणजे नेताजी हे घोडाळाजीनं सरनोबत होते आणि त्याच्यानंतर मग हे जे नूरखान वेग आहेत ते पायदळाच्या एका तुकडी होते मग तसा जरी विचार केला तर पहिले तर सोडा दुसरे पण ते होणार नाहीत कारण नेताजी पालकर आहे होणारच नाहीत ते कारण नेताजी पालकर जर तुमचे सरसेनापती बनवले मानकोजी नंतर आणि जे सर नोबतांचे जर मी तुम्हाला ऑर्डर सांगितली म्हणजे माझ्या जेवढं काही नॉलेज आहे आता थोडंफार इकडे दोन पण मी जो काय अभ्यास केलेला आहे त्याच्यानुसार जे आपले सर्व मते मानकोजी दहा दोन सोळाशे बेचाळीस ते सोळाशे एकोणसाठ पर्यंत त्यांची नोंद आहे दुसरे जे नेताजी पालकर आहेत सोळाशे एकोणसाठ ते सोळाशे सदुसष्ट पर्यंत आहेत प्रतापराव गुजर आहे सोळाशे सदुसष्ट पासून सोळाशे चौऱ्याहत्तर पर्यंत म्हणजे आपल्याला जो इस्टर्न डाट असेल तो वेडा तो वीर दौडले जात मग त्याच्यानंतर हंबेराव मैदानी मोर्चा सांभाळला आणि त्याचवेळी हंबेरावांना महाराजांनी केलं सोळाशे चौऱ्याहत्तर ते सोळाशे सत्याऐंशी पर्यंत हंबेराव मैदे होते सत्याऐंशी पासून तर सत्त्याण्णव पर्यंत सोळाशे सत्याऐंशी सत्त्याण्णव पर्यंत संताजी घोरपडे यांनी आणि पुढे संताजीचं गेल्यानंतर सत्त्याण्णव ते सतराशे आठ पर्यंत आपले धनाजी जाधव हे होते आता सतराशे सात मध्ये औरंगजेबचा एंड झाला औरंगजेब आपल्या दोन गाद्या तयार झाल्या एक गाली साताऱ्याची गादी आणि दुसरी आपली कोल्हापूरची गादी तर नंतर सतराशे सतरा मध्ये खंडेराव दाभाडे जे आहेत यांनी सातारा गादी शाहू महाराजांसाठी जे सातारायचे शाहू महाराज आहेत म्हणजे संभाजी महाराजांचे चिरंजीव यांच्यासाठी सतराशे सतरा ते सतराशे एकोणतीस पर्यंत काम केलं अशी म्हणजे आपल्या सरनोपतांची इतिहास पुढे सरनोपतांची परंपरा खंडित पडली पेशवाई वगैरे आली आणि पेशव्यांची नियुक्ती झाली हो हो आता येत आपल्याला असं पाहायला भेटतं की काही इतिहासकारांच्या मते जर पाहिलं समजा जे ऑथेंटिक इतिहासकार आहेत तिथं नूरखा पेक्षा उल्लेखच सापडत नाही हे आजकाल काल काल परवा आलेले जे इतिहासकार आहेत त्यांनी हे आणलेलं आहे आणि जसं तु, तुम्ही जे कालखंड सांगितले त्यात सुद्धा नूरखान बेग हे कुठंच येत नाही त्यामुळे हे शुद्ध थाप आहे किंवा शुद्ध कोणाच्या तरी खोडसारपणा आहे डोक्यातली कल्पना आहे असं आपण इथं पाहायला आपल्याला पाहायला भेटते त्यानंतर आपण एक प्रतिष्ठानची स्थापना केलेली आहे मानकुजी दहातुंडे सरसेनापती मानकुजी दहातुंडे प्रतिष्ठान त्याचं कार्य काय आहे आणि तुम्ही आतापर्यंत स्थापना कधी झाली काय काय त्याच्या अंतर्गत काय तुम्ही माहिती मिळवली भेटी वगैरे घेतल्या असतील तर ते त्याच्याबद्दल सांगा थोडं सरसेनापती मानकुजी दहातुंडे जस्ट प्रतिष्ठान ही स्थापना आहे आमच्या सर्व गावकऱ्यांची इच्छा होती आणि सर्वांनी मिळून त्याची स्थापना केलेली आहे आणि त्याच्या अंतर्गत आपला इतिहास पुढे आणण्यासाठी किंवा आपला इतिहास पुढे जाऊन येऊन वेगवेगळे पावले आम्ही उचलले गेले तर आम्ही सुरुवातीलाच उदय महाराज यांची सातारा येथे जलमंदिर येथे जाऊन आम्ही भेट घेतली आमचे जे काही आमचे भाऊ वगैरे किंवा भाऊ म्हणजे इतर जे लोक आहेत गावातले आम्ही सर्वांनी त्यांची भेट घेऊन वार्ता लागली आणि त्यांनी आमचं स्वागत जलमंदिर येथे चांगलं केलं सातारायला आम्हाला बऱ्याच वेळ त्यांनी बसवलेलं माहिती दिली आणि आमच्या प्रतिष्ठानच्या कार्याला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आणि ते आम्ही तुमच्याबरोबर असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं म्हणजे आमचे चौदा पिढ्यापासून जे हे संबंध आहेत म्हणजे उदयनराजे भोसले हे महाराजांचे तेरावे वंशेष पण ते शहाजीराजांचे चौदावे वंशेष आणि मानकोजीन शहाजी हे समवयस्क होते मग आम्ही शहाजीराजांचे मानकोजींचे चौदावे वंशेष आणि ते शहाजीराजे चौदा वंश म्हणजे दोन्ही चौदावे वंशेची भेट झाली आणि त्यांचे वरद असत आमच्यावरती नेहमीच आहे म्हणजे पहिल्यापासूनच आहे आणि त्यांचा एक खूप मोठा आधार आमच्या कुटुंबाला पहिल्यापासूनच आहे ते आजच नाही त्यानंतर आम्ही विनोद तावडे यांची मुंबई येथे भेट दिली कारण की ते शिक्षण मंत्री वगैरे किंवा त्या संदर्भात जे आहे संस्कृती वगैरे आपण तर त्या खात्या संदर्भात त्यांना आम्ही माहिती दिली तर त्यांना हे माहिती ऑलरेडी होती ती असायची म्हणजे सरसेना होते वगैरे कोण आहेत आणि कोजे आहेत हे त्यांना माहितीच होते कारण त्यांचा हे तसा अभ्यास आहेच आणि त्यांच्याकडे ते आम्ही पुरावे वगैरे फाईल वगैरे सादर केले तर त्यांनी सांगितलं की या कामात आम्ही तुमच्या नेहमी पाठीशे आणि आम्हाला माहिती आहे आणि असं काही आम्ही होऊन देणार नाही आणि शासनाचं जे पुस्तक आहे आपलं यत्ता चौथीचं शिव छत्रपती म्हणून एक पुस्तक आहे त्यामध्ये सुद्धा मानकोजींचे सर्वमत म्हणून नोंद आहे की शहाजीराजेने जी माणसं पाठवलेली आहेत त्याच्यामध्ये जी नोंद आहे ती त्यामध्ये त्यांनी ती नोंद तिथे ठेवलेली आहे आणि ती नोंद त्यांच्या स्वतःच्या पुस्तकामध्येच आहे त्याच्यानंतर आम्ही मध्यंतरी आपले जे आहेत महाराष्ट्र भूषण बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या पद्मविभूषण पण त्यांना मिळालेलं आहे आणि या हिवाळ्यात ते चांगलं कार्य करत आहेत तिथे आम्ही जाऊन इतिहासाची माहिती दिली तर त्यांनी पण ती बरीच माहिती त्यांनी दिली म्हणजे ते अफजल खानाच्या वेळेस ते थकले होते मग त्यावेळेस ते प्रमोशन वगैरे झाले त्याबद्दलची माहिती त्यांनी दिलीच आहे आणि तशाच प्रकारे नेताजींची माहिती मला वाटतं नेताजीबद्दल त्यांनी थोडीफार माहिती दिली होती की नेताजीचे जे काष्टी श्रीगोंदाचे जे काष्टीचे जवळ कोणतं तरी गाव आहे पण त्यांचा इतिहास म्हणावा पुढे आलेला नाही आणि त्यांची नेताजींचा जो खूप मोठा वाडा आहे जवळपास एक गुंट्या अडोतीस गुंट्या म्हणजे एक एकराच्या आसपासचा वाडा आहे अडोतीस ते चाळीस गुंट्या 
तो जी पडदड झालेला आहे आणि त्याची खूप दुरवस्था आहे म्हणजे त्यांचा एक आहे एवढा इतिहास पुढे आलेला नाही त्याच्यानंतर आता आम्ही तुम्हाला सांगितलं की आमचं मूळ आहे जे कुळ जे आहे शिंदे कुळ आहे तर या दरम्यान मग साताऱ्यामधील काही शिंदे लोकांचे आणि आमचा पण संबंध आला कारण की आम्ही एकाच कुळातले असल्यामुळं आणि एकच असल्यामुळं आणि तिथले काही प्राध्यापक किंवा इतर जे लोक आहेत आपल्यासारखे ज्यांना इतिहासाची आवड आहे इतिहास पुढे आणतात अशाही लोकांना भेटून आम्ही चर्चा करून त्याची माहिती यांची देवाण घ्यावं व इतिहासाची बद्दल आम्ही संदर्भातील त्याची चर्चा केलेली आहे त्याच्यामुळे अच्छा आता जसं मी तुमच्यासोबतच होतो बाबासाहेबांच्या इथे तिथे आपला एक विषय झाला आणि त्याच्या संदर्भात एक प्रश्न माझ्या डोक्यात येतोय की स्वराज्य निर्मितीपासून जे पुढे झाले त्यांना सरसेनापती म्हणायचं किंवा हा जो एक संभ्रम आहे लोकांच्या मनाच्या मनामध्ये की स्वराज्याचे म्हटलं तर मग स्वराज्य निर्मिती नंतरचे आपण पकडू हा मग त्याच्या अगोदर जेव्हा स्वराज्याची मूर्त मी रोवल्या गेली जे त्याच्यासाठी लढले त्यांचं काय म्हणजे तुमचं याच्यावर काय मत आहे की आपण कधीपासून असं काळ म्हणजे हे करायला पाहिजे त्याला डिस्ट्रीब्यूट कसं करणार करणार तुम्ही स्वराज्याच्या पूर्वीचे आणि स्वराज्याच्या नंतरचे मला हा विषय म्हणजे एक हास्यास्पद विषय वाटतो की महाराजांचे इतिहास असं डिस्ट्रीब्युशन करणं किंवा त्याला एखादं इंटरवल देणं जसं चित्रपटासारखं म्हणतो ना आपण इंटरवल आफ्टर द ब्रेक वगैरे ते विषय स्वराज्याच्या आधीच ना जे सुरुवातीपासून इतिहास आहे म्हणजे तुम्ही जर म्हटलं की राज्याभिषेक झाल्यानंतरचे जर स्वराज्याचे लोक आहेत किंवा स्वराज्याचे सरसेना किंवा बाकीचे सैन्य स्वराज्याचं आहे मग आधीचे हे प्रतापराव नेताजी पालकर मानकोजी यांना विसरायचं आपण कवाऱ्यावर सोडून द्यायचं आता आपण ज्या वेळेस बोलतो आता मग तुम्हाला जर विचारलं की स्वराज्याची पहिली राजधानी कोणती तर तुम्ही काय सांगाल राजगड मग त्यावेळेस राज्याभिषेक झाला होता का नाही मग राजगडला स्वराज्याची राजधानी मानायची की नाही दुसरा प्रश्न आहे दुसरा प्रश्न मला एक येतो महाराजांनी तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले मग आता ते स्वराज्याचं तोरण होतं का फक्त तोरण होतं म्हणजे स्वराज्य शब्द तिथं वापरायचा की नाही आता शहाजी राजांना आपण काय म्हणतो स्वराज्य संकल्पक त्यांना स्वराज्य संकल्पक म्हणायचं का फक्त संकल्पक म्हणायचं सईबाई आहेत सईबाईंना स्वराज्याच्या महाराणी म्हणायचं की नाही कारण राज्याभिषेकाच्या वेळेस त्या होत्या का बरोबर नव्हत्या आता शंभू राजे आहेत शंभू राजांना स्वराज्याचे युवराज म्हणायचं की नाही चौऱ्याहत्तर पर्यंत म्हणजे संभाजी राजेचा जन्म जर चौदा मे सोळाशे सत्तावन्नला झाला राज्याभिषेक सहा जून सोळाशे चौऱ्याहत्तरला झाला मग तोपर्यंत ते स्वराज्याचे युवराज होते की नाही का सोळाशे चौऱ्याहत्तर नंतर युवराज झाले स्वराज्याचे आणि आधी फक्त युवराज होते आता स्वराज्य म्हणजे म्हणजे राज्याभिषेक म्हणजे शिवरायांच्या स्वराज्यातला किंवा शिवरायाच्या याच्यामध्ये एक म्हणतो ना आपण सगळ्यात सर्वोच्च बिंदू आपण म्हणू शकतो की राज्याभिषेक म्हणजे कळस त्यांनी जो स्वराज्याचा पाया रचला त्याचा कळस म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो राज्याभिषेक हा कळस झाला त्याच्यावर चढला ठीक आहे मग आपण फक्त कळसाकडे जर बघितलं म्हणजे बाकीचे जे पायाचे दगड झाले मग पायाच्या दगडाला विसरलं पाहिजे का किंवा विसरून द्यायचं मग आपण असं म्हणायचं का की राज्याभिषेक व्हायच्या आधी जो इतिहास होता तो स्वराज्याचा इतिहासच नाही बरोबर मग आपले हे काय जे लढले बाजी प्रभू लढले तानाजी लढले बांधल लढले सगळे लढले मग ह्या आणि जेवढे काही आपले मावळे आहेत की ज्यांनी राज्याभिषेकच्या आधी स्वराज्यासाठी बलिदान दिले हे स्वराज्याचे शिलेदार किंवा स्वराज्याचे मावळे होते की नाही म्हणजे असे प्रश्न मला पडतात की यावरती आता लोकांनी विचार करणं गरजेचं आहे की म्हणजे हे याचं बायफर्केशन कसं करायचं किंवा नाही करायचं आता हे जे इतिहासाची मोडतोड करतात या इतिहासकारांबद्दल किंवा हे जे काय आपण जे नवीन नवीन इतिहासकार जन्माला येतात त्यांच्यावर तुमचं काय मत आहे आणि या इतिहासाची तोडफोड करतात म्हणजे ते त्याला त्या गोष्टीला तुम्ही एक मानकोजींचे चौदा विषय म्हणून कसे बघता त्या गोष्टी पहिली गोष्ट आता जुने जे लेखक होते म्हणजे जसे आपण इतिहासकार जे म्हणतो आपण वासी बेंद्रे म्हणा शिवाजी सावंत म्हणा रणजित देसाई म्हणा त्या थोडीसे लेखक आजकाल तर राहिजे आणि माझं म्हणा की म्हणजे एकोणीसशे नव्वद नंतर बऱ्याच लोकांना मी म्हणजे इतिहासकारच म्हणत नाही म्हणजे माझं स्वतः वैयक्तिक मला ते कोणत्या अँगलमध्ये इतिहासकार नाही इतिहासकार म्हणजे काय तुम्ही त्याच्यावर काही संशोधन केलं की काही केलं का फक्त ए सीमध्ये बसून की तुम्ही काहीतरी धडाधड लिहिलं आणि छापून दिलं किंवा स्वतःच्या काहीतरी पर्सनल गेनसाठी किंवा फायद्यासाठी जर तुम्ही ते लिहित असाल तर इतिहासकार म्हणत नाही म्हणजे बरेचसे इतिहास मला आपण म्हणतो ना की ठेवले सारखे वाटतात ठेवलेले जे असं म्हणतो ना आपण कामाला लोक ठेवतो दोन्ही भांड्याला बाया ठेवतो आपण की त्यांना लोक सांगतात की बाई घे एवढं दोन दोन्ही फरशी साफ कर एखाद्या आम्हाला आपण सांग ठेव उचल ते उचल कर 
म्हणजे ठेवलेले लोक जे सांगतात की जे सांगेल ते काम करतात तशा प्रकारे वागतात की काय की एखाद्या माणसाने सांगितलं तू हे काम करते तेच करतात की काय जेवढं करायचं तू एवढंच कर म्हणजे ते स्वतः इतिहास खरा इतिहास पुढे आहे त्याला जो त्या सोयीने म्हणतो नाही सोयीने स्वतःच्या सोयीने किंवा स्वतःच्या फायद्याचा इतिहास लिहिणारे लोक आहेत आणि त्यांना काय आपण इतिहासकार किंवा इतिहासकार म्हणू म्हणू शकत नाही आता म्हणजे त्यांच्याबद्दलचं तुमचं मत आम्हाला समजलं की तुम्ही त्या नव इतिहासकारांना किंवा ज्यांना जे रात्री झोपतात आणि सकाळी उठून इतिहास लिहितात रात्री पडलेल्या स्वप्नांवर बरोबर तर त्यांना तुम्हीच काय त्यांना कोणीच इतिहासकार मानत नाही आजकाल त्यांचा पेव फुटलेला आहे जसं मी माझ्या प्रमोद बोललो की कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे ते उगावलेले आहेत प्रत्येक ठिकाणी आता हे जे तुमचं कार्य आहे जे तुम्ही मानकोजींचा इतिहास हे करताय त्याच्यावर संशोधन करताय तो पुढे आणण्याचा प्रयत्न करताय मग यामध्ये तुम्हाला काही लोकांची मदत होत असेल तर कुठल्या पद्धतीचे लोक तुमची मदत करतात किंवा शासनाचं तुम्हाला आतापर्यंत काही हातभार आलेला आहे का मदत आलेली आहे का यामध्ये अनेक लोक मला म्हणजे शासनाचा तर हातभार काय यामध्ये येणार नाही कारण शासन इतिहासाच्या संदर्भात जास्त म्हणजे अजून तर काय तिथपर्यंत आम्ही पोहोचलो नाही अजून तर काय त्यांची मदत आम्ही मागितली नाही परंतु जे तुम्ही सांगितलं उदय महाराज म्हणा संभाजी महाराजांची पण आमची भेट अजून व्हायची आहे बाकी ते ठरलेलं आहे थोड्या दिवसात त्यांची पण भेट होईल तुमच्यासारखे मित्र आहेत आता शा आमची जी शिंदे फॅमिली आहे सातारा जिती आहे गावकडली लोक आहे आणि शिवरायांचे सगळे मावळ आहेत आता काही लोकांचे पर्सनली आमची ओळखी नाही पण काही फक्त फोनवर कॉन्टॅक्ट होतात पण त्यांना काही माहिती मिळाली किंवा काही त्यांना जर आपल्याला सांगण्यासारखं असलं तर ते लोक फोनवर ओळख नसताना सुद्धा एक शिवरायांचे मावळे या नात्याने ते लोक आपल्याला ती माहिती देत असतात आणि अशाच प्रकारे हळूहळू मावळे जोडत जातील आणि आपल्याला ती मदत करत जातील अशी मी शिवचरणी प्रार्थना करतो माझा पुढचा प्रश्न तुम्हाला असा आहे की आजपर्यंत ज्यांनी इतिहासाची तोडफोड केली किंवा मानकोजींच्या इतिहासात ज्यांनी इंटरफेअर केलं ज्यांनी हस्तक्षेप केला अनावश्यक हस्तक्षेप केला किंवा इतिहास लपवण्याचा प्रयत्न केला अशा काही लोकांवर तुम्ही काही कारवाई केलेली आहे का आणि जर केलेली असेल तर ती कुठल्या प्रकारची होती त्या संदर्भात आम्ही प्रतिष्ठानतर्फे एक टीम स्पेशल टीम तयार केलेली आहे आणि आमचं त्यावर कार्य चालू असतं अहमदनगर सायबर सेल यांनी सुद्धा आम्हाला या कामात जबरदस्त मदत केलेली आहे आम्ही जवळपास दोनशे एक लोकांवरती कारवाई केली म्हणजे काही लोकांना नोटीस पाठवल्यात निघाली काही वहला व्हर्बली कॉल केलेल्या आहेत की ज्या अशा गोष्टी किंवा चुकीचा इतिहास दुसरा पुढे आणण्याचा प्रयत्न करतात तर त्यापैकी बऱ्याच लोकांनी माफी मागलेली आहे सरेंडर केलेलं आहे आणि कारवाई त्या नोटीस पण आम्ही तशा वेळेला पाठवल्या आहेत नोटीसला रिप्लाय पण बऱ्याच लोकांनी दिलेला आहे आणि आमचे स्वतःचे जो प्रतिष्ठानचे वकील आहेत ॲडव्होकेट योगेश अरुण दहा तोंडे म्हणजे ते आमचे भाऊच आहेत पण ते प्रतिष्ठानसाठी लिगल ॲडवायझर म्हणून काम करतात त्यांनी जबरदस्त काम करून ह्या कामाला गती दिलेली आहे जवळपास आमचं आता नव्वद पंच्याण्णव टक्के काम संपलेलं जाईल त्या गाचं आणि चार पाच टक्के काम जे आहे तो उर्वरित काम थोड्या दिवसात संपणार नाही अच्छा पुण्यामध्ये फिरताना पुलांवर किंवा बऱ्याचशा ठिकाणी मला एक नाव दिसतं की स्वराज्याचे पहिले सरसेनापती सरनौबत बाजी पासलकर आता स्वराज्याच्या प्रत्येक मावळ्याबद्दल नितांत आस्था निष्ठा आणि सन्मान आम्हाला आहे पण याने जो संभ्रम निर्माण होतोय की जर स्वराज्याचे पहिले सरनौबत बाजी पासलकर आणि तुम्ही म्हणतायत मानकोजी दहा तोंडे ती ही गोष्ट तुमच्यासुद्धा निदर्शनात आली असेल तर तुम्ही त्याच्यावर काय कुठल्या प्रकारची कारवाई केली किंवा काही समंजस्याच्या भूमिकेतून काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे का तुम्ही म्हणता ते खरं आहे इथं जे सिंहगड रोड आहे तिथं एक वीर बाजी पासलकर उद्यान आहे तिथं हिंदवी स्वराज्याचे पहिले सरसेनापती वीर बाजी पासलकर असा बोट आणि ब्रिज वरती आणि बऱ्याच ठिकाणी आणि वरसगाव धरणाच्या तिकडे पण त्यांनी त्या टाईपचे बोट लावलेले आहेत पण इतिहासामध्ये सरसेनापती पहिले असा उल्लेख म्हणजे मेन जी आता मी पुरावे तो तुम्हाला सादर केले सरसेनापतीचे यामध्ये तर काय त्यांचा उल्लेख तसा मला आढळत नाही आता वीरबाजी पासलकर हे वीरच होते ते वीरच राहणार आहेत म्हणजे त्यांना कोणत्या पदाची किंवा याची गरज नाही आणि मावळे जेवढे काय होऊन गेले यांनी आपल्या प्राण्यांच्या आहुत्या दिलेल्या आहेत शिवरायांसाठी त्यामध्ये कोणत्याही मावळ्याने किंवा कोणीही कधी कोणत्याही पदाची किंवा पैशाची याची लालसा कधी केलेली नाही आपण शिवरायांचे इथेच पाहतो आता बाजी पासलकर यांना आम्ही देवाच्या तुल्यच मानतो म्हणजे ज्यावेळेस मी सांगितलं आधी पण की ज्यावेळेस आम्ही जेजुरीला जातो तर तिथं दोन खंडोबांचे आम्ही पाय पडतो एक म्हणजे आपल्या जेजुरीचा खंडोबा दुसरे सासवड सासवडलाच तिथं समाधी आहे माझी पासलकरांची तर यात आम्ही सहकुटुंब प्रत्येक वेळेस पाय पडत असतो का आम्हाला ती सवय आहे म्हणजे आपण शिवरायांचे खरे माळवे शिवरायांचा इतिहास आपण मानतोच त्यामुळे त्यांच्याविषयी किंवा त्यांच्या पराक्रमाविषयी आपल्या मनात मध्ये काही नाही परंतु ते जर सरसेनापती असतील किंवा तशी पुरावे जर यांच्याकडे कोणाकडे असतील तर माझ्याबरोबर लाईव्ह चर्चेला हे लोक आले तरी चालतील मला काय हरकत नाही आता मी जे आमच्याकडे जे पुरावे आहेत त्याचे मी पुरावे सर्व आपल्याला दाखवले आहेत 
आणि मानकोजी सोडून दुसरं कोणीही जरी सरसेनापती होतं स्वराज्याचं पहिलं असं कोणाचंही जरी म्हणणं असेल तर त्यांनी माझ्यासोबत पुराव्यासहित लाईव्ह चर्चा लिहावं माझी काही अडचण नाही आपण उदय महाराजांच्या तिथे जाऊन चर्चा करू शकतो आपण शनिवार वाड्याच्या समोर पण लाईव्ह चर्चा करू शकतो कुठेही तुम्ही या पुराव्याने शिया तसं जर प्रूफ कोणी केलं तर मी मानायला तयार आहे माझी काही हरकत नाही तुम्ही काही लिगल कारवाई किंवा माहितीचा अधिकार वगैरे प्रशासनाच्या आपल्या महानगरपालिकेच्या विरोधात काही असं काही केलेलं आहे का कारवाई नाही त्या संदर्भात आम्ही पुणे महानगरपालिकेला मी विचारणार किंवा वर्बली केली होती आधी तसं दिलं नाही त्यानंतर राईट टू इन्फॉर्मेशन अंडरमध्ये आम्ही विचारलं होतं की तुम्ही नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये हे जे असे नावं देता तर त्यामध्ये इतिहासाचे कोणकोणते संदर्भ किंवा कोणकोणते पुरावे तुम्ही वापरलेले आहेत तर नगरपालिकेमधून आपल्याला त्याचं उत्तर आलेलं आहे म्हणजे प्रतिष्ठानला उत्तर त्याचं असं मिळालं की कोणतेही ऐतिहासिक पुरावे न तपासता आम्ही हे नाव दिलेलं आहे तर आता ते म्हणजे कोणत्या काळात झालं का झालं आणि कशा संदर्भात झालं ते याचं माहिती घेणं अजून बाकी आहे पूर्ण म्हणजे ओळख वशिला आणि वरदहस्त यांच्या जोरावर जे लोक इतिहास बदलवण्याचा प्रयत्न करतात आपण सतत त्यांच्या विरोधात काम करतो आणि काम करत राहू तुम्ही आज इथं आलात आम्हाला वेळ दिला आमच्या प्रेक्षकांना सांगितलं इतिहासाबद्दल जी माहिती दिली त्यासाठी मी तुमचे मनापासून धन्यवाद देतो धन्यवाद जय शिव जय शिव